Hi guys, this is Misha and welcome back to the Unboxing Life. So yung previous video ko is all about how to use your, well, it, it basically uh, tells you about sa mga ginawa ko that day using this so simple sewing machine, which I find very helpful these days kasi uh, almost two years na siya and nag-work pa rin. Luckily, uh, medyo magaling lang siguro tayo mag-ingat. At uh, last year, nabili ako ng 11 pieces presser feet. So, ito siya. Yan. Eh, hindi siya properly packed eh. May mga nagbebenta kasi na nakalagay sa box. Ito. Uh, may mga compart uh, organizers kasi ako na uh, Nandiyan, kakalat-kalat lang. So, ang ginawa ko is, nilagay ko na lang siya dito. Pero, nung na-receive ko to, nakalagay lang siya dun sa isang bubble wrap. And, uh, parang hindi siya properly packed. Pero, made in China silang mahal. So, meron din akong video na nagpakita kung paano ko siya uh, kinabit isa-isa dito sa So Simple Song Machine. Lucky din naman, nag-fit sila bawat isa. At ngayon, subukan natin gamitin ang rolled hem foot. So, yung rolled hem foot is ginagamit pag meron ka mga like sobrang nipis na tela and then gusto mo sobrang nipis lang ng lilit niya. So, ito yung ginagamit. So, try natin ngayon kung uubra ba siya, lalo na sa cortina. Siyempre, ang pinaka-first step is kung paano natin ikakabit yung rolled hem foot. Snap on siya, kaya madali lang siyang ikabit. Pipindutin mo lang tong back niya. Make sure na nakataas yung presser foot niya. Tapos, bababa na. Ayan. Tapos, ikakabit mo lang ito. Diyan. Saka mo lang ibababa yung presser foot. Itong presser foot lifter sa likod. So, press mo lang siya. Baba. Ayun. Hanggang sa makatch niya na yung pinaka- So, ito yung gamit ko na sinulid dahil wala akong uh, yarns um, thread stand. Dito ko lang siya sa may harapon nilalagay. And then, dito ko siya pinapaikot. And then, dadaan dito. So, make sure na nakalagay yung thread dito sa part na to. Nakaikot siya pala. And then, may thread guide na napaka-easing napaka-easy napaka-daling um, i-follow. So, nakalagay doon number 3. So, iikot siya dito. And then, so, shoot mo sa doon. Tapos, Next is, ilalagay mo. Papasok mo siya. Doon sa number 4. And then, susunod is, dito sa butas na to. Ganyan. Pinakahuli is, ipasok mo sa butas ng karayo mo or needle. Ganyan. Never pa ako nakabili ng needle nito. Pero yung mga binili kong needle, ang sabi naman daw is gagana naman daw siya sa sewing machine na to. Kaya lang hindi ko pa na-try gamitin. So, ito pa yung spare na needle 
nakasama ng binili ko to. So, yan. Napasok na siya. Taas mo yung pressure foot lifter. Dapat nasa baba. Yan. Dapat nasa baba yan. Ganyan. At the 6 inches yung thread tails na tinatawag. So, next step is try na natin siya. Okay, so, first time kong gagamitin to using rolled hem foot. Hindi ko alam kung gaano siya kalaki, yung size niya, pero I believe parang pang uh, small size lang talaga siya. Tapos, ang stitch pattern na pinili ko ngayon is yung number 4. Ready siya. Ngayon, titignan natin kung anong magiging result niya on my first attempt. Kasi, it takes a lot of practice daw para sa dito. So, first is, kailangan kong magtahe ng ilang stitches. After nyan, press your foot lifter itataas. And then, she should ko siya doon. So, gagawin is ipapasok itong tela dito sa road hem foot. Alright, so ayan guys, ako ako na ng konti. Ganyan dapat ang magiging uh, stitch niya. So, sa ganito ka, uh, siguro mga 1 fourth inch ito. Itong uh, fold na ginagawa ko. Tapos, um, hawakan mo lang siya. Make sure na nasa 1 fourth lang talaga yung fold. Tapos, ang um, stitch pattern na ginawa ko is number 3. So, ito yung number 3. Yan. Hindi mo siya makukuha ng isang beses lang. So, practice makes perfect. So, ito ginagawa ko siya ngayon. So, one fourth na fold na ganyan. Inaalalayan ko siya. Okay, ang stitch niya is nasa may gitna. Yan. So, finally nakuha ko siya. Hindi ko na lang makuha yung nasa harapan. Kung paano ko ngayon ifo-fold ng ganun din. Pero ang importante yung fold niya dito sa side habang pinapasada mo siya dapat. Ayun siya. So, one way din siya para kung gusto nyo imbis na mag edging kayo, pwede mo siyang gumitin. So, ito try ko. Meron namang one way na instead na yon pwede mo, pwede ka rin na mag try ng zigzag. So, try natin yung zigzag stitch pattern. So, pag magpapalit kayo ng stitch pattern, make sure na nakataas yung needle niya kasi hindi siya uubra sa ka baka matanggal yung eto. So, dapat nakataas mo na yung needle lagi. Every time yan na magpapalit ka ng stitch. So, ayun. Nakataas na siya. Next step is papalitan natin ang zigzag stitch. 
Pwede tayo mamili sa apat na to. 9, 10, 11, 12. Try ko kaya yung number 11. Kasi medyo maliit lang yung so, pwede mo siyang iikot. Pag ganyan. Ayan. 11. Ayan. Makikita mo na ka-raise yung needle na kataas. So, try natin ulit. Same na kapal din ang gagamitin ko. Ayan. So, ngayon, zigzag stitch na number 11 ang gagamitin. So, eto na siya. Ayan. So, maganda siyang tumahe, lalo na kapag gusto mo ng manipis na edging. Kunyari, lalo na sa palda or something that kung wala kang surger, pwede mo na rin gawin surger ito kasi hindi siya for sure, hindi siya mag-fray uh, or mag dismiss katulad nito. Yan. So, mas maganda. Buti na lang um, isipan kong gawin ito kasi kanina wala na akong gano'ng malahi talaga. Kasi wala na namang i-repair. Pero naisip, napag-isipan ko lang na i-try ito kasi never ko pa try itong old hemp foot. So, pwedeng zigzag stitch. Sa so, pag so simple ang gamit nyo, pwedeng number 11 ang gamitin. And yung ginawa ko kanina is number 3. Kasi masyadong manipes yung ano niya, yung fold na ginagamitan nito. Kung mamimili kayo ng 11 pieces snap-on para sa so simple, iyan ang magiging kalalabasan niya. So, syempre, it takes practice pag gagawin mo to. Ilang attempts din ang ginawa ko. Siguro pang third na to. Saka para pantay yung stitch niya, dapat yung fold niya dito. Kung one-fourth lang, dapat one-fourth lang talaga. So, ganito ang ginagawa ko. Yan. One-fourth yung stitch. Uh, Pinofold ko na siya bago uh, dumaan doon sa... Bago dumaan dito. And tingin ko mas maganda yung zigzag stitch niya. Mas okay para sa akin. pinakadulo niya is ito, ganito nangyari yan the result niya using the round hem foot uh, kung nakikita niya ng maayos maganda yung pagkaka tahe sa kanya so kung kunyari gagawa kayo ng cortina using this particular pressure foot maganda yung ano niya 
yung magiging edging niya. Sa so, ganito kanipis na tela. Ito yun ang nabibili dun sa mga barkey na tela eh. Sobrang nipis lang talaga niya. Saka, one-fourth yung foam na ginamit. So, for this rolled hem foot, pwede kayong gumamit ng um, straight stitch na number 3. Ganyan na magiging itsura niya. Tapos, pwede rin yung zigzag na number 11, yung mas pino. Ito yung ginamit ko. Ay, hindi pa ito. Ito. Ayan. So, yan yung zigzag stitch niya. And, number 11 siya. Yung isa is number 3. Yan. Kasi sa gitna yung needle niya. Yun nga lang, nung nag-start ako, is hindi siya okay. Kasi hindi ko talaga pinag-aaralan ng gusto kung paano yung start niya. Medyo hindi ko na ayos na maigi. Pero ayusin natin yan mamaya. Pero overall, na natutuwa talaga ako. Kasi kung <laughs> natutunan ko ito kanina habang tinatapos ko yung cortina. Yung, kasi in-adjust ko, pinutol ko yung cortina. So, kung pinutol ko siya pala at ginamitan ko nito, ginanto ko muna bago ko pinold para hindi siya mag-fray or mag-minisness pagkatagalan. So, anyways, at least magagamit ko naman to sa ibang project. And, yun lang muna. Kapag may bagong project ako na pagkagamit ako ng ibang presser food, ipapakita ko sa inyo kung paano ko pinapakita. Anyway, guys, thank you so much for watching.